to you by Nandini Milk that millions love Urte ho din urata karana ninnayam chinna daliyeli Hi hello namaskara nani ma vasishta simha ನೋವು ನಲಿವು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊಂಡ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ರು ತಾಯೋ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಿಯಾ ಗ್ರೇವಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಅಮ್ಮನ್ ಟೋಟಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯನೂ ಅದ್ಭುತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಗಿವೆನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹುಡುಗ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಲ್ಯ ನೋವು ನಲಿವು ಸಂತೋಷ ಆಟ ತುಂಟಾಟ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಪ್ ಅಪಾರವಾದ ಚೇ ತೀಟೆ ತಂಟೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಬರೋ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಬೆಡ್ ರಿಟನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಕ್ಕ ಇದ್ಲು ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಅವಳೇ ಫ್ರೆಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏರಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮನೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಓ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನೋಷನ್ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ರಂಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊಂಡ ಮೊಂಡ ಯಾವುದು ರೀತಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಲೆನೇ ಎತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮುಜುಗರ ಸಂಕೋಚ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅವಿಲಾ ಕಾನ್ವೆಂಟು ಮತ್ತು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲು ತುಂಬ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೇನೆ ಆಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏರಿಯಾ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಮು ಚಾಮುಂಡಿಪುರಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಡಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರೋದು ತೀಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೋದರು ಆ ನಂತರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಂಗಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಅಮ್ಮನ ಟೋಟಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಮ್ಮ ಹೋದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಡೆಂಗು ಅವರಿಂದ ಕಳೀತು ಬಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಮಬ್ಬಾಗೋದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏಳನೇ
ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಶಿ ಸಫರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರೇ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನೋರು ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಅದಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಯಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು ಆಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಂದರು ಏನೇನೋ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯೋ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೇನಿಯಾ ಗ್ರೇವಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಕೆ ಇದಾದಾಗ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಮ್ಮ ಹೋದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿನೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕರ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ತಿಂದ್ರ ಹೊರಟ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಏನೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆವಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವೇ ತಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ನಾನು ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆವತ್ತಿನ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಹಸುವು ಅಂದಾಗ ಊಟ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸುವು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ ನೀವು ಹಸುವು ಹಸುವು ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಷ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮವರು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸೋಂಥವ್ರಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಾನು ಅಮ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೇಟಿವ್ ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಳೆಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನೇಟಿವ್ ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಆಗ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಮನಾಥ್ಪುರದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಅಮ್ಮ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಜೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವನ ಮನೆ ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮ್ಮ ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಇದ್ದ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಗನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತು ಹತ್ರ 
ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ್ಗಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐದನೇ ಮಗ್ಗಿ ಎಂಟನೇ ಮಗ್ಗಿ ಹತ್ತನೇ ಮಗ್ಗಿ ತಂಕ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮಗ್ಗಿ ತಂಕ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಂದ ಸೀದಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯು ಕೆ ಜಿ ಬೇಡ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಅಮ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ಜೂನ್ಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೋದು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾಠನೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋರ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ ನೋಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸೋರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ನಂದು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏನು ಮುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಹುಡುಗರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡೋದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಟ ಆಡಿಸೋದು ಏನೋ ಇದೊಂಥರ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಸೊ ಆದ್ಯಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಕೀರ್ತಿ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ ಆ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ರು ಬಾ ಜೊತೆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಅವರ ಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಯಾವ ಥರ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಯಾಕೋ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತು ಆಮೇಲಿಂದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೇಕು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವು ಸೊ ದುಡಿಬೇಕಾಯಿತು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓದಲು ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗೆ ಸೇರಿಸೋರು ಪಾಪ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಟೀಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲಿಂದ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಡಿಫೆನ್ಸು ನೋ ನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳೋರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಮಗು ನೀನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನೀನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಓದ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಈ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾಯಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಯಿತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಸ್ಕಿಟ್ಗಳು ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಟಕ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ಶುರು ಆಯಿತು ನಾಟಕ ಮುಗೀತು ಗೆದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಅದೊಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಯಾರೋ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಿ ಪದ ಗೀಚಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು ಶೋ ಅಂತಾಗಿ ಆ ಶೋಗೆ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಚಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದ ಅವನು ಯಾವನೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಇದು ಏನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಇದೊಂಥರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಸ್ಥಾನ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂಥರ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಶೋ ಇದೇನೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡು ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನಟನೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಅದು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ರೇಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದವನು ಹೆಂಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಗರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಏನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಈ ಪಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಸೊ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓದೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಬರಿತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗಲೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಜಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತಿದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು
ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಾ ಹುಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಯ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ ಮಾಯ್ ಮಗ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಂಕರ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿ ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದಿರೋ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಓಕೆ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿದೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಆತನಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿ ನನಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ನೀವೇ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಏ ಮಾಡಲಾಗುರು ಏನು ತಮಾಷೆನಾ ಅಂತ ಸೊ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆರ್ ಪುನೀತ್ ಆರ್ಯ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡೇಶ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಆಯಿತು ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಆಗ ಮೇಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಜಾ ಹುಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾರು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ತು ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಾಗಲಿ ಯಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜಡೇಶ್ ಆಗಲಿ ಇವ್ರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಸೊ ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹೀರೋಗ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂತು ಹೀರೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೇ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಹೀರೋಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೀರೋ ಆಫರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸ್ಲೀಕ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ವಿಲನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಅವನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರೋನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಛೆ ಏನು ಗುರು ಇದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಗ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಅವರೇ ಕರ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ನಂತರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್